हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल ट्रेवल विद मैक और मैं ग्यारह सीरीज का आज हमारा चौथा दिन है कल हमने नौकरिया ट्रैक किया था और काफ़ी थके हुए हैं आज क्योंकि बहुत बारिश हो रही है हमारा प्लान है सबसे पहले हम लोग मौसमी केव्स जाएंगे उसके बाद हम सेवन सिस्टर वाटर फॉल्स जाएँगे नॉर्थ उसके बाद हम नॉर्थ कली कई फॉल्स जाएँगे और फिर हम लोग निकलेंगे मॉलिन योंग की तरफ जो कि एशिया का सबसे सुंदर सा गाँव माना जाता है राइट नाउ वी एट द एंट्रेंस ऑफ मौसमी केव्स द टिकट काउंटर फॉर हेड टिकट चार्जेज रुपीज थर्टी फॉर एडल्ट इट्स अ स्मॉल ट्रैक टू आर्स माउथ ऑफ द केव हेलो मिठी हम मौसमी केव्स के एंट्रेंस पे आ चुके हैं और भीतर की ओर जा रहे हैं मौसमी केव शेरा पूंजी के सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है दिस केव इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ सिक्स किलोमीटर फ्रॉम मेन शेरा पूंजी इस केव की जो लेंथ है वो 150 फिफ्टी मीटर्स के आसपास है और इसका डिफरेंट एंट्री और एग्जिट है माना कि ये केव काफ़ी लंबा नहीं है पर जो यहाँ पे जो लाइमस्टोन स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ही खूबसूरत है और आप यहाँ पे साइड वॉल्स में फॉसल्स देख सकते हैं कुछ डिटेल्ड फीचर जो इस केव्स के हैं आप कह सकते हैं जो रास्ता है वो काफ़ी नैरो है और ये जो केव है ये रग लाइम की है यहाँ पे लाइट जो है काफ़ी डीम है और ऊपर की तरफ आप लो ओवर हैंग्स और अन इवन फुटिंग्स भी देख सकते हैं दे आर सम प्लेस इन साइड द केव वेर वी विल नीड टू स्क्वीज अराउंड एंड क्रॉल एंड दिस एड्स टू द एक्सपीरियंस ऑफ केव एक्सप्लोरेशन द मौसमी केव रूट दैट इज एसेबल टू टूरिस्ट इज नॉट वेरी लॉन्ग एंड इज वेरी सेफ सो यू डू नॉट वॉन्ट टू मिस आउट ऑन दिस यूनिक अपॉर्चुनिटी The cave is also famous for fossils, some of which you can spot if you spend some time peering at the walls and formations inside. While I was inside the cave, I felt how small I am as a human being in front of this might of nature, and how easily it could swallow me any time. So we are about to come out of this cave. This cave reminded me of something that challenges the whole hue and cry about environmental conservation. It is not us who have to protect nature. It is the nature that is protecting us. तो ये सब अच्छी अच्छी बातें करने के बाद अब हम नेक्स्ट चलेंगे सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स की ओर दिस इज नॉ सिंह थियांग व्यू पॉइंट ऑल्सो नोन है सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स सावन हो तो झूले का आनंद तो लेना बनता है तो मिट्टी झूले का आनंद लेती हुई सो इन जर्मैन This one is Seven Sister Waterfalls, one of the highest waterfall of India. It's more than thousand feet tall. भाई साहब क्या खूबसूरती है? बहुत ही सुंदर falls हैं ये. आप clouds के ऊपर हो. Right now we are at Seven Sisters Waterfall. You can see all the waterfalls. मुझे तो ये ताजुब हो रहा है कि यहाँ पे Seven Sisters नहीं, ये Thirty Forty Sisters Waterfall है. And here you can see Mitti mesmerized by the beauty of these waterfalls. Seven Sisters Waterfall देखने के बाद हम चलेंगे next No Kali Kai Waterfalls देखने. जो कि चिरापूंजी का दूसरा सबसे खूबसूरत वाटर फॉल्स है सो दिस इज नॉ कालिकाई फॉल्स एंड द एंट्री चार्ज इज फॉर एडल्ट रुपीज फिफ्टी फोर है एंड फॉर चिल्ड्रेन इज रुपीज ट्वेंटी फोर हेड फॉर बिलो ट्वेल्व ईयर्स नॉ कालिकाई फॉल्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फॉल्स ऑफ चिरापूंजी सोरा द वेदर सीम्स टू बी गुड फेयर नो कालिकाई फॉल्स इज द टॉलेस्ट प्लंज वाटर फॉल्स इन इंडिया Its height is roughly around 340 meters, which is 1,200 feet. It is fed by the rainwater collected on the summit of a comparatively small plateau, and decreases in power during the dry season from December to February. Below the falls is a plunge pool with water of an unusual shade of green. This falls' का नाम कलिकाई नाम की महिला की दुखद कहानी से जुड़ा है. जिसने एक ऐसे व्यक्ति से दोबारा शादी की थी जो यह सोचता था कि उसकी पत्नी उससे ज़्यादा अपनी बेटी से प्यार करती है जब एक दिन वो महिला काम कर रही थी तो उसके पति ने अपनी बेटी को मार दिया और उसके शरीर को पकाकर कर कैलिकई को परोसा दिया 
इसके बाद कैलिकई ने खाना खाया और उसके बाद जब वो अपनी बेटी को देखने बाहर गई तो उसने बेटी की उंगलियाँ बीट नट की टोकरी में देखी यह देखने के बाद वो बेहद दुखी हो गई और निराश होकर उसने झरने से कूदकर मौत को गले लगा दिया जिसके बाद उस महिला के नाम से इस झरने का नाम नो कलिकाई पड़ा सो राइट नाउ वी आर ऑन वे टू जैंतिया हिल्स मॉलिनग विलेज एंड मॉलिनग विलेज जाने से पहले हम एक जगह रुकेंगे जहाँ पे एक सिंगल लिविंग रूट ब्रिज है और हम उस ब्रिज को देखते हुए मॉलिनग विलेज में ठहरेंगे मॉलिनग विलेज में आज रात हम होम स्टे करेंगे उसके बाद कल सुबह हम लोग दावकी की ओर निकलेंगे सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू सिंगल डेकर लिविंग रूट ब्रिज विच आर जस्ट नियर टू मेलिंग यंग एंड देन देन विल बी स्टेइंग इन मेलिंग यंग सो वी आर ऑन अवे टू आर सिंगल डेकर लिविंग रूट ब्रिज दो कॉल्ड मोलिनग लिविंग रूट ब्रिज बट इट इज एक्चुअली लोकेटेड इन नोवेट अ विलेज एट ज्वाइनिंग टू मोलिन योंग नोवेट इज अ मोर नेचुरल एंड एनचैंटिंग विलेज एंड विथ बेटर होम स्टे ऑप्शन दैन एट मोलिन योंग अ मेयर टेन मिनट्स इजी वर्क फ्रॉम नोवेट द ब्रिज कैन बी एक्सेस इजिली एंड बाई एनी वन एंड टिकट चार्ज इज रुपीज फोर्टी फोर हेड एंड कैमरा फीज रुपीज ट्वेंटी इफ यूर कैरिंग कैमरा स्मोकिंग नॉट अलाउड Unlike the double decker root bridge near Cherapunji, this bridge doesn't requires any tough trek to access. The bridge gives a clear idea of how such bridges are built rather grown. This living root bridge is masterpiece by Khasi tribe people. Indian rubber plants planted in 1840 and villagers woven their roots and shaped it as a 30 meter long bridge to cross the Thilong River. The weaving of the roots is still continuous process. इस ब्रिज की ये खासियत है कि ये समय के साथ और भी मजबूत होते जाता है After visiting this living root bridge, our next heading is towards Malinyong village. So this is Malinyong, Asia's cleanest village. Gas own garden. This is the entry, and the entry charge is rupees hundred. Okay, so now we'll be searching for homestay in this village. You can see this village. This is the parking of this village. Entry beyond this point is not allowed. Molinong is a village in the East Khasi Hills district of Meghalaya, state of Northeast India. Molinyong is located 90 km from Silong which is along India Bangladesh border as of 2019 Molinyong has 900 people living in it and the literacy rate is more than 90% agriculture is the chief occupation of the local population with betel nut being the main crop during summers one can find pineapples and lychees which are then exported to the nearby region as well The people residing in this village are mainly Khasi people while the population is mostly Christian and this village has three churches this is how groceries come to this village and people come and collect their groceries as per requirement behind these people are there there is a church church that belongs to this village what unique cultural difference that i saw here in Molinong was that as is the tradition of the khasi people here property and wealth are passed from mother to the youngest of her daughters who also keeps the mother's surname so this is very unique matrilineal society this village is known for its cleanliness the waste is collected in the dustbins made of bamboo directed to a pit and then used as a manure a community initiative mandates that all residents should participate in cleaning up the village smoking and use of polythene is banned while rainwater harvesting is encouraged the travel magazine discover india declared the village as asia's cleanest village in 2003 and cleanest in india in 2005 this reputation has boosted local tourism in 2017 npr reported that according to the village headsman incomes had increased by 60% due to increased tourism 
people eat very simple food in Molinyong. Hi. Sometimes they eat chicken served with rice, potato dish, vegetables, dal, roti, and chutney. They even serve South East Asian cuisine and the traditional tribal food here. So this is the night view of Malinyong village, and we are staying here in Molinyong bamboo cottage. Tomorrow we'll be moving towards Dauki and then further towards Silong. Let us call it a day. Thanks for watching this vlog. See you tomorrow on the next vlog.